சிறுஸ்தை சொற்கள் அன்பாய் அழைக்கப்பட்ட அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அன்புக்குரிய சகோதரிகளே மீண்டுமாக நம்முடைய வாழ்நாட்களில் ஒரு நாளை நமக்கு கிருபையை கூட்டிக் கொடுத்து நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நாம் துதிகளையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் நாம் ஏறெடுத்துக் கொண்டு நாம் வாரந்தோறும் பார்த்து வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒன்னு குறிந்தியர் நிருபத்திற்குள்ளாக நாம் கடந்து செல்லலாம் கடந்த சில வாரங்களாக நாம் ஒன்னு குறிந்தியர் நிருபத்துல பனிரெண்டாம் அதிகாரத்துல நம்ம பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் சோ பனிரெண்டாம் அதிகாரத்துல அப்போ சொன்னா போல் முக்கியமா என்ன ஒரு விஷயத்தை குறிச்சு பேசுறார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆவியின் வரங்களை குறிச்சு பேசுறார் சோ ஆவியின் வரங்களை குறிச்சு ஏன் பேசினார் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம் ஏன் பேசியிருக்காருன்னா கொருந்தியர்கள் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க அதுல நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி செவன்த் சாப்டர்ல மேரேஜ் குறித்துதான கேள்விகளை எழுப்பியிருக்கிறாங்க அதற்கான பதில ஏழாம் அதிகாரத்துல கொடுத்திருக்காரு அதற்கு பின்பாக அநேக கேள்விகள் உதாரணத்துக்கு விக்கிரகங்களுக்கு படைத்ததை புசிக்கலாமா புசிக்க கூடாதா அப்படின்ற ஒரு விஷயங்களை குறித்துதான கேள்விகளுக்கு பவுல் பதில் கொடுத்திருப்பாரு அடுத்தது பவுல் எப்படி ஆரம்பிச்சா இருப்பாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்துல ஆவிக்குரிய வரங்களை குறிச்சு நீங்க அறியாது இருக்கிறது எனக்கு மனசுல அப்படின்னு என்ன பண்ணிருப்பாரு பாத்தீங்கன்னா அப்போஸ் நாங்கிய பவுல் அங்க கொடுத்திருப்பாரு சோ அப்படி சொல்லிட்டு ஹோலி ஸ்பிரிட் மூலமா ஆதிகால சபையில ஆவியின் வரங்கள் எப்படி ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரிகளுக்கும் அங்க பகிர்ந்து அளிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த ரொம்ப கிளியரா அப்போஸ் நாங்கிய போல் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா சொல்லிருக்கிறத நம்ம பார்த்தோம் சோ அப்படி பார்க்கும் போது என்ன ஒவ்வொரு வரங்களும் ஆதிகால சபையில எப்படி செயல்பட்டிருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு காரியத்தை நம்ம ரொம்ப தெல்ல தெளிவா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம நல்லா மைண்ட் வச்சுக்கணும் அதுல அநேக விஷயம் எதோட முடிஞ்சது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆதிகால சபையோட முடிஞ்சது காரணம் அதுக்கப்புறமா எது வந்துருச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பைபிள் வந்ததுனால அந்த வரங்களுடைய தேவை இல்லை சோ அது தேவை இல்லாத காரணத்தினால அது ஆதிகால சபையோட என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஸ்டாப் ஆனதை நம்ம பார்த்தோம் பட் பவுல் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயத்த கொருந்தியர்களுக்கு இந்த ஆவியின் வரங்களை பத்தி சொல்லும் போதே புரிய வைக்கிறார் என்ன முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கொருந்தியர்களுக்குள்ள இப்ப என்ன இல்லை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒற்றுமை இல்லை அவர்கள் மத்தியில எந்த ஆவி வந்துருச்சுன்னா பிரிவினையா பிரிவினையின் ஆவி வந்துட்டது காரணத்தினால அப்போஸ் நாகிய போல ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் புரிய வைக்கிறார் என்ன புரிய வைக்கிறார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அன்புக்குரிய குறிந்து பரிசுவான்களே உங்களுக்கு நிறைய வரங்கள் இருந்தாலுமே எல்லார்கிட்டையும் எல்லா வரமும் இல்லை தேவன் எப்படிதான் பண்ணிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த வரங்களை ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒவ்வொரு விதமா பகிர்ந்து கொடுத்திருக்காரு அந்த ஒவ்வொரு வரமும் நிச்சயமா ஆதிகால சபைக்கையினுடைய ஆவிக்குரிய வளர்ச்சிக்கு தேவைப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா ஆவிக்குரிய வளர்ச்சிக்கு அங்க புது சிருஷ்டி வளரணும்னா அவங்களுடைய வளர்ச்சி ஒரு சகோதரன் மூலமா மட்டும் இருக்காது எல்லாரும் எல்லா சகோதரர்களையும் என்ன பண்ணிருக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க சார்ந்து இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தினுடைய தேவை என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா புரிய வைக்கிறார் அப்படி புரிய வச்சுட்டு அடுத்து முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அப்போஸ் நாகிய பவுல் அடுத்த செக்ஷன்ல ஆரம்பிக்க போறாரு பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்துல அதை குறிச்சுதான் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த அதிகாரத்துல நம்ம பார்க்க போறோம் அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு அங்கமும் ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரிகளும் ஒவ்வொருத்தரை எப்படி சார்ந்து இருக்கணும் அப்படின்றத என்ன பண்ண போறாருன்னா அப்போ சாகிய பவுல் இந்த செக்ஷன்ல இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒன்னு குறிந்தே பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் வரக்கூடிய பகுதியில் நாம் பார்க்க போறோம் சோ இதுக்கப்புறமா வரக்கூடிய வசனத்துல அதாவது பன்னிரெண்டாம் வசனத்துல இருந்து முப்பத்தி ஓராம் வசனம் வரைக்கும் எக்லீசியா வேற்றுமையில் ஒற்றுமையில தான் செயல்படுது அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் புரிய வைக்க பாரு பன்னிரெண்டாம் வசனத்துல இருந்து முப்பத்தி ஓராம் வசனம் வரைக்கும் எக்லீஷா என்பது எப்படிதான் செயல்படும்னு தேவன் சித்தம் வச்சிருக்கிறார்னு புரிய வைக்க போறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வேற்றுமையில் ஒற்றுமையில தான் எக்லீஷா செயல்படும் அப்படின்றத புரிய வைக்க போறாரு அது என்ன பிரதர் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை அப்படின்னு சொன்னோம்னா எக்லீஷாக்குள்ள ஒவ்வொரு சரீரங்களும் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க சபையில எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க ஆனா எல்லாரும் எப்படி செயல்பட்டாதான் எக்லீஷா ப்ராஸ்பரஸா அதாவது நல்ல வளர்ச்சி அடையும் அப்படின்றத போல் புரிய வைக்க போறான்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் வேற்றுமையா இருந்தாலுமே அதுல ஒரு ஒற்றுமை இருக்கணும் அப்படின்றத என்ன பண்ண போறாருன்னா அப்போஸ் நாகிய போல் புரிய வைக்க போறாரு அப்போஸ் நாகிய போல் புரிய வைக்க போறார் விச் மீன்ஸ் எக்லீஷால இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரிகளும் எல்லாருக்கும் ஒரே வேலைகளை தேவன் கொடுக்கல எல்லாருக்கும் ஒரே வேலைகளை தேவன் என்ன பண்ணலன்னு பாத்தீங்கன்னா கொடுக்கல எல்லாருக்கும் ஒரே தாழ்ந்த தேவன் என்ன பண்ணலன்னு
எந்த ஆவில செயல்படணும் அப்படின்னு சொல்றாருன்னா ஒற்றுமையின் ஆவில செயல்படணும் அப்படின்றது சொல்றாரு அத பவுல் புரிய வைக்கணும் நினைச்சிருக்காரு ஏன் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி கொரிந்து நிருபம் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு பெரிய பிரச்சனையோட ஆரம்பிச்சது அப்படின்றது நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்கலாம் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் பவுலை சார்ந்தவன் நான் அப்போலை சார்ந்தவன் விச் மீன் குரூபிசம் அவங்களுக்குள்ள இருந்திருக்கு ஒருத்தர் ஒருத்தர் நீ எனக்கு வேணாம் நீ எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா சகோதர சகோதரிகளே அங்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நீ எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு நீங்க சொல்றது எந்த மாதிரி ஒரு மோசமான விளைவை ஏற்படுத்தும்ன்றது என்ன பண்ண போறாருன்னா இந்த எக்ஸாம்பிளோட புரிய வைக்க போறாரு அதுக்கு அப்போஸ் நாகிய பவுல் எடுத்த ஒரு பியூட்டிஃபுல் எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த ஒரு ஒற்றுமையை கிறிஸ்துவின் சரீரங்கத்துக்குள் இருக்க வேண்டிய ஒற்றுமையை புரிய வைக்கிறதுக்காக பவுல் எடுத்த ஒரு பியூட்டிஃபுல் எக்ஸாம்பிள் தான் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹியூமன் பாடி வசனம் வாசிக்கலாம் ஒன்னு குறித்த பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனம் முதல் பதினான்காம் வசனம் முறை வாசம் ஒன்று குறித்த பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனம் முதல் எப்படி எனில் சரீரம் ஒன்று அதற்கு அவயங்கள் அநேகம் ஒரே சரீரத்தின் அவயங்கள் எல்லாம் அநேகமா இருந்தும் சரீரம் ஒன்றாகவே இருக்கிறது அந்த பிரகாரமாக கிறிஸ்துவும் இருக்கிறார் சொல்றார் அப்போ பவுல் என்ன சொல்றாருனா எப்படினா அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார் எப்படி எனில் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் போதே இங்கிலீஷ்ல பட் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் சாரி ஃபார் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் சோ எப்படி ஏனில் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சதுன்னா ஏதோட தொடர்பு படுத்துறாருன்னா முன்னாடி பார்த்த சம்பவத்தோட என்ன பண்ற முன்னாடி அவர் எழுதின விஷயத்தோட என்ன பண்றாருன்னா தொடர்பு படுத்துறார் முன்னாடி எழுதின விஷயம் முக்கியமா எதை புரிய வைக்கிறதுக்காக எழுதுறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆவிக்குரிய வரங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒவ்வொரு விதமா தேவை என்ன பண்ணிருக்காருன்னா கொடுத்திருக்காரு அது எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்றத பவுல் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு அப்படின்னா எப்படின்னா சரீரம் ஒண்ணுதான் ஹியூமன் பாடி என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிளா எடுக்கிறாரு எக்ஸாம்பிளா எடுத்து என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சரீரம் என்னவோ என்னதான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுதான் ஆனா அதற்கு அவயங்கள் அநேகம் அப்படின்றார் ஒரே சரீரத்தின் அவயங்கள் எல்லாம் அநேகமாய் இருந்தும் சரீரம் ஒன்றாகவே இருக்கிறது அந்த பிரகாரம் கிறிஸ்துவும் இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்றாரு நாம் யூதராயினும் கிரேக்கராயினும் அடிமைகளாயினும் சுயாதினராயினும் எல்லோரும் ஒரே ஆவினாலே ஒரே சரீரத்திற்குள்ளாக ஞானஸ்தானம் பண்ணப்பட்டு எல்லோரும் ஒரே ஆவிக்குள்ளாகவே தாகம் தீர்க்கப்பட்டோம் சரீரமும் ஒரே அவயமாயிராமல் அநேக அவயங்களா இருக்கிறது அப்படின்னு என்ன பண்றாருன்னா சொல்றாரு அப்படின்னா அப்போஸ் நாகிய பவுல் இந்த இடத்துல கிளியரா இந்த ஒற்றுமையை புரிய வைக்கிறதுக்கு கிறிஸ்துவனுடைய சரீர அங்கம் எப்படி செயல்படுது அப்படின்னு சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹியூமன் பாடி எப்படி செயல்படுதோ அந்த மாதிரி செயல்படுது அப்படின்னா அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இப்ப ஒரு ஹியூமன் பாடிக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பார்ட்ஸ் மட்டுமா இருக்கு ஒரே ஒரு அவயங்கள் மட்டுமா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இல்ல ஒரு ஹியூமன் பாடிக்கு நிறைய அவயங்கள் இருக்கு நிறைய அவயங்கள் இருக்கு ஆனா நிறைய அவயங்கள் இருக்கிறதுனால அந்த ஒரு சரீரத்தை நாம நிறைய சரீரம் அப்படின்னு சொல்றோமா என் கேள்வி புரிஞ்சுக்கலாம் நிறைய பார்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால நிறைய அவயங்கள் இருக்கிறதுனால இது நிறைய சரீரம் அப்படின்னு சொல்றோமா நிறைய சரீரம் அப்படின்னு சொல்றது இல்ல அதுக்கு பதில நாம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரே சரீரம் அப்படின்னு சொல்றேன் விச் மீன்ஸ் அப்போஸ் நாகிய பவுல் இந்த இடத்துல கிளியரா என்ன புரிய வைக்கிறார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அன்புக்குரிய குறிந்து பரிசுவாங்களே இதுக்கு மாதிரி நீங்க பாத்தீங்களையா உங்க எல்லாருக்குமே ஒரே ஆவி வேற வேற வரங்கள் கொடுத்திருக்கு எல்லாருக்கும் ஒரே வரத்து கொடுக்காம வேற வேற வரத்து என்ன பண்ணிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கொடுத்திருக்கு நீங்க எல்லாரும் வேற வேற வரங்களை உடையவர்களாக இருந்தும் வேற வேற வரத்து நீங்க உடையவர்களா இருக்கிறதுனால நீங்க எல்லாம் வேற வேற இல்ல அப்படின்னு சொல்றாரு நம்ம பார்த்தோம்ல போன வாரம் கூட பார்த்தோம் வேற ஒருவனுக்கு ஞானத்தை போதிக்கும் வசனமும் வேற ஒருவனுக்கு பாஷைகளை வியாக்கியம் பண்ணதிலும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்ல அப்படின்னா கிளியரா பவுல் என்ன சொல்றாருன்னா வேற ஒருவனுக்கு வேற ஒருவனுக்கு அப்படின்னு சொல்றதுனால ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒவ்வொரு வரம் இருக்கிறதுனால என்ன ஆயிராதுன்னு சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா நாம எல்லாரும் வேற வேற இல்ல நீங்க எல்லாரும் ஒண்ணு அப்படின்னு சொல்றாரு அதுக்குதான் பியூட்டிஃபுல்லா எந்த எக்ஸாம்பிள் எடுக்கிறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மனித சரீரம் ஆக்சுவலா எப்படிதான் செயல்படும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதற்கு நிறைய பார்ட்ஸ் இருந்தாலும் அது எத்தனைதான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரே சரீரம் அப்படின்னு தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சொல்லுவோம் கை வேலை செஞ்சாலும் சரீர வேலை செய்யுதுன்னு தான் சொல்லுவோம் கார் வேலை செஞ்சாலும் சரீர வேலை செய்யுதுன்னு சொல்லுவோம் கண்ணு பார்த்தாலும் சரீரம் பார்க்குதுன்னு தான் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சொல்லுவோம் உதாரணத்துக்கு பிரதர் ஏ அப்படின்னு வ
அதே மாதிரி பிரதர் ஏவுடைய கண்ணு ஒரு விஷயத்த பாக்குதுன்னா அந்த கண்ணு பாக்குதுன்னு சொல்ல மாட்டோம் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் பிரதர் ஏ தான் என்ன பண்றாரு பாக்குறாரு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரிதான் கிறிஸ்துவம் இருக்கிறார் அப்படின்னு பாக்குறோம் அந்த மாதிரிதான் கிறிஸ்துவம் இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது கிறிஸ்துவம் அப்படின்னா தலை சரீரம் கிறிஸ்து நம்ம ஆண்டவர் தலையா இருக்கிறார் சபை லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலு பேர் எப்படி இருக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சரீரமாக என்ன பண்றோம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம செயல்படுறோம் சோ விச் மீன்ஸ் நாம எது செஞ்சாலும் அது எதுவா தான் பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தனிநபர் செய்யப்படுவதாக இல்ல சரீரம் செய்யப்படுவதாக தான் அது என்ன பண்ணப்படும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கணக்கிடப்படும் அப்படின்றத நம்ம மயில வச்சுக்கலாம் வசனம் வாசிக்கலாம் ஒன்னு குறிந்தியர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் நாம் யூதராயினும் கிரேக்கராயினும் அடிமைகள் ஆயினும் சுயாதீனர் ஆயினும் எல்லாரும் ஒரே ஆவியினாலே ஒரே சரீரத்துக்குள்ளாக ஞானஸ்தானம் பண்ணப்பட்டு எல்லாரும் ஒரே ஆவிக்குள்ளாகவே தாகம் தீர்க்கப்பட்டு சொல்றாரு இந்த இடத்துல நமக்கு வித்தியாசமான வரங்களை கொடுத்த அந்த ஒரே ஆவிதான் நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம் நமக்கு வித்தியாசமான ஒவ்வொருத்தருக்கும் வித்தியாசமான வரங்களை கொடுத்த அந்த ஒரே ஆவிதான் நம்ம எல்லாரையும் ஆவில ஜனிப்பிச்சிருக்கு நம்மள எல்லாருமே புது சிருஷ்டியா என்ன பண்ணிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா உருவாயிருக்கு புது சிருஷ்டியா உருவாகிற இந்த ப்ராசஸ்ல யூதன் என்றும் இல்லை கிரேக்கன் என்றும் இல்லை அடிமை என்றும் இல்லை சுயாதீனம் என்றும் இல்லை நாம எல்லாரும் எதற்கு பங்குடியவர்களாக ஆகிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பரிசுத்த ஆவியினுடைய அந்த அனுகிரத்தை பெறக்கூடிய பெறக்கூடியவர்களாக நம்ம என்ன பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா ஆகிறோம் கரெக்டா சோ இதுல நாம எல்லாருமே ஒரே ஆவியினுடைய ஜனிப்பிக்கப்படுதல் தான் என்ன பண்ணிருக்கோம் பெற்றிருக்கோம் அதனாலதான் நாம் ஒரே சரீரம் என்று என்ன பண்ண படுறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அழைக்கப்படுறோம் அப்படின்னா வேதத்தினுடைய அடிப்படை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்தவ ஒற்றுமை அப்படின்றத ரசல் பிரதர் சொல்றார் சோ கிளியரா நமக்கு என்ன புரிஞ்சது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சரீரம் எப்படின்றது இப்படிதான் செயல்படணும்னு ஏன் சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கொழுந்த சபை பரிசுத்தவங்களுக்கு புரிய வைக்க போறாரு நீங்க சரீரங்கமா அங்க போகணும்னா நீங்க சர்ச் கிளாஸா பரலோகத்துக்கு போனோம்னா அதை எங்கே வாழ்ந்து காட்டணும் இங்கே வாழ்ந்து காட்டணும் கரெக்டா இல்லையா இங்கே நாம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாம் வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும் அப்படி வாழ்ந்து காட்டணும்னா அந்த சரீரம் எப்படி செயல்படுது அப்படின்றத நாம் இங்க பிராக்டிக்கலா நம்ம வாழ்க்கையில செஞ்சு காட்டணும் நாம் இங்க பிராக்டிக்கலா வாழ்க்கையில செஞ்சு காட்டலன்னா ஒரு சரீரம் செயல்பட விதா ஒரு ஒரு சரீரம் செயல்படக்கூடாத மாதிரி நம்ம செயல்பட்டு வச்சுக்கோங்களேன் நிச்சயமா நம்மள எந்த சரீர அங்கத்துக்குள்ள சேர்க்க மாட்டான்னு பாத்தீங்கன்னா உண்மையான கிறிஸ்துவின் சரீர அங்கத்துக்குள்ள நம்மளால ஒரு அங்கமாக என்ன பண்ண முடியாதுன்னா போக முடியாது அப்படின்னா பெரிய டெஸ்ட் கொருந்து சபை பரிசுவர்கள் புரிய வைக்கிறாரு நம்ம ஆல்ரெடி தெரியும் கொருந்து ஒன்னு கொருந்தியர் நிர்பத்தினுடைய தீமை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவர்களை மனுஷர்களை போல் சிந்திக்காம புது சிருஷ்டிகளாக சிந்திக்க பவுல் என்ன பண்ண போறாரு பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல புரிய வைக்கணும் அப்படின்றத ட்ரை பண்றது இந்த நிருபமே ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்பதான் ஸ்டில் புதுசா வந்திருக்கிறாங்க எல்லாருமே இன்னும் கொருந்தியர்கள் மனுஷ பிரகாரமா யோசிக்கிறதுனாலதான் இந்த மாதிரியான பிரிவினைகள் எல்லாம் அங்க வந்திருக்கு அப்படின்னா பவுல் கிளியரா புரிய வைக்க போறாரு நீங்க ஒரு சரீரம் செயல்படுற மாதிரி செயல்படலனா உங்களால உண்மையான கிறிஸ்துவின் சரீரமா என்ன பண்ண முடியாது மாற முடியாதுன்றது கிளியரா என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சொல்ல போறாரு அதுதான் பதினான்காம் வசனத்துல என்ன சொல்றாருன்னா சரீரமும் ஒரே அவயமா இராமல் அநேக அவைகளா இருக்கிறது அப்படின்ட்டு விச் மீன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சரீரமும் ஒரே அவயமா இராமல் அநேக அவைகளா இருக்கிறது சர்ச் கிளாஸ்ல அல்டிமேட்டா எத்தனை பேர் வரப்போறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா லட்சத்தி நாற்பத்தி பேர் வரப்போறாங்க அந்த லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேரும் ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இல்ல ஒரே வேலையை செஞ்சுட்டு வந்தவங்களான்னு பாத்தீங்கன்னா இல்ல ஒரே தாழ்ந்து உடையவர்களா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இல்ல கரெக்டா இல்லையா லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேரா அல்டிமேட்டா வருவாங்கல்ல அப்படி வரக்கூடிய எல்லாருமே ஒரே தாழ்ந்து உடையவர்களா ஒரே வேலையை செஞ்சுட்டு வந்தாங்களா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இல்ல ஆனா அங்க எல்லாரும் எப்படி வேலை செய்ய போறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா போயிட்டு ஒன்னா வேலை செய்ய போறாங்க ஒன்னா என்ன பண்ண போறாங்க வேலை செய்ய போறாங்க அதுதான் சரீரமும் ஒரே அவயமா இராமல் அநேக அவயங்களாக இருக்குது சோ தேவன் எப்படின்னா வெரைட்டியான ஜனங்கள்ல இருந்து சர்ச் கிளாஸ் என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெடி பண்றாங்க சோ கிளியரான தீம மைண்ட்ல செட் பண்றாரு ஒரு சரீரம் எப்படி செயல்படணுமோ அந்த மாதிரி நாம செயல்படணும் 
ஒரு சரீரத்தினுடைய அங்கங்கள் எல்லாம் சரியா செயல்பட்டாதான் அந்த சரீரம் சரியாக செயல்படுகிறது என்று அர்த்தம் அப்படின்னா நாம இந்த இடத்துல ஒவ்வொரு தனி நபரும் சரீரமாயிட முடியாது நாம எல்லாரும் சேர்ந்ததுதான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சரீரம் அப்ப சரீரம் சரியா செயல்படணும்னா ஒவ்வொரு அங்கமும் சரியா என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செயல்படணும் ஒவ்வொரு அங்கமும் சரியா என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செயல்படணும் அதுதான் தேவன் அருமையா வச்சிருக்கக்கூடிய செட்டப் தான் எக்லீசியா அதுதான் பியூட்டிஃபுல்லா எக்லீசியா அப்படின்ற ஒரு செட்டப்ப ஒவ்வொரு ஊர்லயும் தேவனையும் அனுமதிச்சிருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் காரணம் அப்படின்னா நாம இந்த உலகத்திலேயே இப்பவே என்ன காண் காண்பிக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சரீரம் எப்படி செயல்படணும் அப்படின்றது நாம காட்டணும் எப்படின்றது என்ன பண்ணணும் காட்டணும் அப்படின்னா தேவன் நம்மள சரீரத்தில் ஒரு அங்கமா வச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னா நாம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு ஒரு கண்ணா வச்சிருக்காரு அந்த வேலையை நாம செய்யணும் அந்த கண்ணு வேலையை மட்டும் செய்யணும் வேற எந்த வேலையை என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா செய்யக்கூடாது யோசிச்சு பாருங்களேன் யோசிச்சு பாருங்களேன் ஒரு சரீரத்துல அவயங்கள் மாத்தி செயல்பட ஆரம்பிக்குதுன்னு மாத்தி செயல்பட ஆரம்பிக்குது அப்ப எது செயல்படாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சரீரம் செயல்படாது சரீரம் என்ன பண்ணாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செயல்படாது அப்படின்னா என்ன நினைச்சிருக்க கூடாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாம அவயமா இருந்து சரியா செயல்படாம போயிட்டா சரீரமே நின்றோம் அப்படின்றது நாம் நினைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மள இந்த இடத்துல டெஸ்ட்டுக்காக தான் எப்படி நீங்க சரீரமாக சரீர அவயங்களாக செயல்படுறீங்கிறத தேவன் வச்சிருக்காரு ஆனா அல்டிமேட்டா யார் அங்க சர்ச் கிளாஸ் மாத்த போறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க யாரு சரீரத்தினுடைய அவயங்களாக சரியாக செயல்படுறாங்களோ அவங்க தான் போக முடியும் அதே சமயத்துல ஒரு விஷயத்தையும் தெளிவா என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புரிஞ்சுக்கணும் அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாம மட்டும் அவயம் கிடையாது மற்ற எல்லாரும் அவயங்கள்ன்றது என்ன பண்ணணும்னா தெளிவாக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அதுதான் அடுத்த வசனங்கள் அப்போஸ் நாகிய போல் பதினஞ்சாம் வசனத்துல இருந்து இருபத்தஞ்சாம் வசனத்து வரைக்கும் அடுத்து பார்க்கக்கூடிய பதினஞ்சுல இருந்து இருபத்தஞ்சு வசனம் வரைக்கும் ரெண்டு முக்கியமான விஷயத்த அப்சர்வ் பண்றார் கிளியரான ஒரு விஷயத்த என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புரிய வைக்க போறாரு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பதினஞ்சுல இருந்து இருபது வரைக்கும் ஒரு கான்செப்ட் பேச போறாரு பதினஞ்சாம் வசனத்துல இருந்து இருபதாம் வசனம் வரைக்கும் ஒரு கான்செப்ட் பேச போறாரு அதுல என்ன கான்செப்ட் பேச போறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சில பேர் என்ன பண்ணிருவாங்களாமா சரீர அங்கத்துக்குள்ள சில அவயங்கள் என்ன பண்ணிருமா நாலா இந்த அவயத்துல முக்கியமே இல்ல நாலா இந்த அவயத்துல என்ன கிடையாது முக்கியமே கிடையாது நாலா இந்த அவயத்துல அவசியமே இல்லை அப்படின்னு நினைச்சுக்குமா அது அப்படின்னு என்ன பண்ணிக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது நினைச்சுக்குமா ஏன் அப்படின்னு நினைச்சுக்குமா நான் கண் இல்லப்பா அதனால நானா ஒரு ஆலையில் அப்படின்னு என்ன பண்ணிக்கும் நினைச்சுக்குமா அது மனசுக்குள்ள என்ன இருக்குமா எதோ பெருசா பாத்துருமா அது அது கண்ணு பெருசா பாக்குமா ஆக்சுவலா அது காலா இருக்குமா கால் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காலு காலா இருக்கிறத விட்டு போட்டு என்ன யோசிக்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்ணு பெருசா பாக்குமா ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தன்னை ரொம்ப குறைவா என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மதிப்பிட்டுட்டு தேவன் காலா வச்சிருக்கூடிய ஒரு விஷயத்த குறைவா நினைச்சுட்டு நான் எதுவா இல்ல கண்ணா இல்ல அதனால நான் சரீரத்துல ஒரு அவயமே இல்ல அப்படின்ற அளவுக்கு என்ன பண்ணிக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யோசிச்சுக்கும் ஆனா இருபத்தி ஒண்ணுல இருந்து அதாவது தங்களை நாம அந்த அளவுக்குலாம் இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல அந்த அளவுக்குலாம் சரீரத்துல முக்கியத்துவம் இல்ல அப்படின்னு யோசிச்சுக்கும் அதுவும் இல்லாம வேற எப்படி யோசிச்சுக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி இருந்தா நல்லா இருக்க மாதிரி யோசிச்சுக்கும் எந்த மாதிரி கால் யோசிக்குமா நான் கண்ணா இருந்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு யோசிக்குமா இது வந்து பதினஞ்சுல இருந்து இருபது இருபத்தி ஒண்ணுல இருந்து இருபத்தி அஞ்சு வரைக்கும் போல் எந்த ஒரு கான்செப்ட் டீல் பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பதினஞ்சுல இருந்து இருபது என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சில பேர் சில அவைகள் வந்து நான் முக்கியமே இல்லப்பா அப்படின்னு அவங்க நினைச்சுப்பாங்க இருபத்தி ஒண்ணுல இருந்து இருபத்தி அஞ்சு பேர் இருபத்தி அஞ்சாம் வசனத்துல இருந்து என்ன யோசிச்சுப்பாங்களாமா மத்தவங்க யோசிச்சுப்பாங்களாமா மத்தவங்கள மத்தவங்க உதாரணத்துக்கு பிரதர் ஏ யோசிச்சு பாருமா பிரதர் பி எல்லாம் அவசியமே இல்லை சரி ரங்கத்துல இவர்லாம் இருந்து என்ன பண்ண போறாரு இவர்லாம் இருந்து என்ன பண்ண போறாரு இவர்லாம் இங்க இருக்கிறதுல முக்கியத்துவம் மற்றவர் இவர்லாம் அவசியமே இல்லை சரீரத்துக்குள்ள அப்படின்னு என்ன பண்ணிக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திங்க் பண்ணிப்பாங்க அப்படி என்ன பண்ணிப்பாங்க நம்ம யோசிச்சுப்பாங்க சோ அந்த ரெண்டு கான்செப்ட் அது ரெண்டு கான்செப்ட் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாக்க போறோம் அதுல ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் அவங்க அவங்களே யோசிச்சுக்கிறது நாலா அந்த அவயமா இல்லாததுனால நானும் சரீரத்தில் இருக்கிறதே புரோஜனம் இல்லை யோசிச்சுப்பாங்களா இருபத்தி ஒண்ணுல இருந்து இருபத்தி அஞ்சு வரைக்கும் என்ன யோசிப்பாங்களாமா
கிளியரா என்ன அப்படின்னு நம்ம கிளியரா என்ன பண்ணுன்னு எழுதுறாரு ஏன் ரெண்டு எண்ணமே தப்பு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல அந்தந்த இடத்துல பிட் பண்ணி வச்சது யாரு சரீரத்துக்குள்ள இந்தந்த இடத்துல இருக்கணும்ன்றத வச்சது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேவன் தேவனுக்கு தெரியும் அவர் என்ன செய்யறார் எப்படி செய்யறார் அதை நாம என்ன பண்ணணும் உணர்ந்துக்கணும் முதல் பகுதி என்ன பண்ணலாம் பாக்கலாம் ஒன்னு குருதியர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினஞ்சு மற்றும் பதினாறு ஒன்று குருதியர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் முதல் காலானது நான் கையா இராத படியினாலே நான் சரீரத்தின் அவயம் அல்லவென்றால் அதனால் அது சரீரத்தின் அவயமா இராது உதாரணத்துக்கு கால் சொல்லுதாமா கால் என்ன சொல்லுதாமா நான் கையில் இல்ல ஆயிரம் தான் இருந்தாலும் என்ன கிடையாது நான் கையில் அதனால நான் சரீரத்தின் அவயம் அல்ல அப்படின்னு சொன்னதுனால அது சரீரத்தின் அவயம் இல்லாம போயிருமா அப்படின்னு கேக்குறாரு அடுத்தது காது என்ன சொல்லுதாமா நான் கண்ணா இராத நான் சரீரத்தின் அவயம் அல்லவென்றால் அதனால் அது சரீரத்தின் அவயமா இருக்கு சிம்பிளா என்ன ஒரு எண்ணம் வருமாமா நான் வந்து கை வேலையை பாக்கலல்ல அதனால நான் சபையெல்லாம் இல்ல அதனால சபையினுடைய ஒரு அங்கம் எல்லாம் நான் எனக்கு தெரியாது இல்ல ஐ எம் யூஸ்லெஸ் ஐ எம் பேசிக்லி யூஸ்லெஸ் அப்ப இவங்க மனசுல கால் என்ன நினைக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கை தான்ப்பா யூஸ்ஃபுல்லு நான் யூஸ்லெஸ்ன்னு என்ன பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்கன்னு நினைக்குது ஆனா யோசிச்சு பாருங்க கால் இல்லாம நடக்க முடியாது கால் இல்லாம சரீரத்தினுடைய ப்ரொக்ரஷனே இருக்காது ஊழியம்ரீத்துக்கு ஊழியம் செய்வதில் பாதம் ஒரு மிகப்பெரிய பங்கு வகிக்குது உண்மையா இல்லையா பாதமே இல்ல என்ன ஆகும் அடுத்த கட்டத்துக்கு நகரவே முடியாது ஸோ அதே சமயத்தில் இந்த ஃபீட் எதை அடையாள கொடுத்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெப்ரஸன் த மிஷன் ஒர்க் ஆஃப் இவாஞ்சலிஸ்ட் சிவிசேஷ ஊழிய செய்கிறத அடையாளப்படுத்துமாமா ஆனாலும் கை எதை அடையாளப்படுத்தும்னு பார்த்தீங்கன்னா கையே யோசிச்சு பாருங்க கையை வச்சு இந்த கை வந்து இந்த சரீரத்துக்கு கேர் கொடுக்குற வேலையை பார்க்கும் இந்த சரீரத்துக்கு கேர் கொடுக்குற வேலையை பேசிக்காக எது தான் பார்க்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கை தான் பார்க்கும் ஏதாச்சும் ஒன்று ஆச்சுன்னா உடனே போகிறது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கை தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போகும் அதே மாதிரி ஃபீடிங் பண்ணுறதும் ஃபீடிங் பண்ணுற வேலையும் எது தான் செய்யும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சரீரம் தான் சாரி இந்த கை தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செய்யும் விச் மீன்ஸ் போஷிக்கிற வேலையை செய்யக்கூடியவர்களை நம்ம என்ன அடையாளப்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கையா ஸோ இந்த இடத்துல என்ன யோசிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கால் உதாரணத்துக்கு புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி சொல்லணும்னா காலுக்கு நல்லா போய் இண்டிவிஜுவலா பேசிக் சப்ஜெக்ட் என்ன பண்ண முடியும் எடுக்க முடியும் சிவிசேஷம் ஊழியம் செய்யறது பட் பொதுவா மற்றவங்களை எக்ஸ்ட்ரீமா சத்தியத்தில் போஷிச்சு ஒரு 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 கை செய்யக்கூடிய ஒரு வேலையை செய்ய முடியும்னா இது அதுதான் ஏதோ பெருசு இது ஒண்ணுமே இல்ல அதனால ஐ எம் யூஸ்லெஸ் அந்த தேவன் கொடுத்த அந்த ஒரு வேலையே ஒரு ஒரு யூஸ்லெஸ் மாதிரி யோசிக்கக்கூடிய ஒரு எண்ணம் வரும் அப்படி யோசிச்சதுனால சரீரம் இல்லாம போயிருமா அப்படின்னு கேட்கிறாரு இல்ல அதே மாதிரி அடுத்தது காதானது நான் கண்ணா இராத படினால காது சொல்லுதாமா நான் கண் இல்லை யாரு தான் இருந்தாலும் அப்படின்னு சொல்றதுனால அது சரீரத்தின் அவயம் இல்லாம போயிருமா அப்படின்னு கேக்குறாரு நிச்சயமா அது இல்ல கிறிஸ்துவுக்குள் பரம அழைப்பிற்குள் அழைக்கப்பட்ட எல்லாருமே அழைக்கப்பட்ட அந்த அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டு ஆவியில் ஜெனிப்பிக்கப்பட்ட எல்லோருமே சரீர அங்கங்களாக தாக தேவன் என்ன பண்றார் பாக்குறார் அதனால இந்த மனப்பான்மை இருக்கிறதுனால நாம அப்படி நினைக்கிறதுனால அப்படி என்ன பண்ண இருக்க போகாது அப்படி ஆகாது ஸோ இந்த எண்ணமே முதல்ல என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மென்டாலிட்டியை தப்பு அப்படின்னு சொல்றார் இந்த மென்டாலிட்டியா ராங் மென்டாலிட்டி அப்படின்றார் இந்த மென்டாலிட்டிக்குள்ள இருக்கிற யாராலையும் 
உண்மையான சரீரங்கமாக மாற முடியாது உண்மையான சரீரங்கமாக மாற முடியாது ஏன்னா கால் யோசிக்குது நான் காலா இல்லப்பா கையா இருந்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு யோசிச்சிருக்கும் போது கால் அந்த காலனுடைய வேலையை சரியா செய்யாது அது யோசிச்சுட்டே இருக்கும் அது பார்த்து கை எப்படி செய்யுது அதே மாதிரி நான் என்ன பண்ணுவோம் செய்யும் செய்ய முடியும் கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணி பாருங்களேன் இந்த மாதிரி பவுல் மாறுது பவுல் நாள மட்டும் தான் யோசிக்க முடியும் கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணி பாருங்க காலை வச்சு கை செய்யக்கூடிய வேலையை செய்யணும் காஞ்சி கை செய்யக்கூடிய வேலையை செய்யணும் ஜஸ்ட் நான் இப்போ கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணி யோசிக்கிறேன் இப்படி இப்படி பேசும்பொழுது கை இப்படி வருது இது இந்த ஒரு ஆக்ஷனை கூட காலை வச்சு செய்ய முடியுமா அது நல்லா இருக்குமா ஃபர்ஸ்ட் அது நிச்சயமா என்ன இருக்காதுங்க நல்லா இருக்காது ஆனா யோசிச்சு பாருங்க அதுதான் கண்ணு வேற சாரி காது என்ன யோசிக்குதாமா நான் கண்ணாய் இராத படியினாலே அதே மாதிரி இந்த கரம் இது யோசிச்சு பாருங்களேன் இந்த இந்த பாதம் எதை பெருசா பார்க்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கையை பெருசா பார்க்குது கரெக்டா ஆனா கண் இல்லாம இந்த கையினால என்ன பண்ண முடியாது கண் இல்லாம இந்த கையினால என்ன பண்ண முடியாது சரியா செயல்பட முடியுமா எஃபிஷியா செயல்பட முடியுமா முடியாது இதுதான் மியூச்சுவல் டிபெண்டன்சி ஒரு அவையை இன்னொரு அவையத்தை சார்ந்து இருந்து இருக்க வேண்டியது இன்றையமையா இருந்தது ஆனா சார்ந்து இருக்கும் பொழுது தேவன் நம்மளை கையா வச்சாருனா கையாவே சந்தோஷப்படும் கண்ணா வச்சாருனா கண்ணாவே சந்தோஷப்படும் காலா வச்சாருனா காலாவே சந்தோஷப்படணும் ஏன் தெரியுங்களா ஏன்னா தேவன் நம்மளை கையா பார்க்க போறது நம்ம காலா பார்க்க போறது நம்மளை கண்ணா பார்க்க போறது அவர் சரீரமா பார்க்கறாரு சரீரமா தான் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பார்த்து பார்க்கறாரு ஸோ இதை விட ஒரு பியூட்டிஃபுல் சிம்பாலிசம் பவுல் தவிர்த்து வேற யாராலையும் என்ன பண்ணிக்க முடியாது எடுத்துருக்க முடியாது ஸோ இந்த மனப்பான்மையே தப்பு இந்த மனப்பான்மை ஒருவேளை நான் அப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்குமே நான் இந்த ஒரு அவயமா இருந்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்ற ஒரு மனப்பான்மை தப்புன்றதுக்கு பவுல் பியூட்டிஃபுல்லா அடுத்த வசனங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு பாருங்க பதினேழுல இருந்து இருபது வரைக்கும் வாசிக்கலாம் ஒன்று கொருந்தியர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் முதல் சரீரம் முழுவதும் கண்ணானால் செவி எங்கே உடம்பு <laughs> ஸ்மெல் எப்படி பண்றது முட்டாள்தனமா இல்லையா அப்படி யோசிக்கிறதுன்னு கேக்குறாரு பதினெட்டாம் வசனம் ஆசைங்க பதினெட்டாம் வசனம் தேவன் தமது சித்தத்தின் படி அவயங்கள் ஒவ்வொன்றையும் சரீரத்திலே வைத்த சீரியஸான பாயிண்ட் தேவன் தமது சித்தத்தின் படி அவயங்கள் ஒவ்வொன்றையும் சரீரத்தில் வைத்தார் ஒரு கொஸ்டின் பேசிக்கான கொஸ்டின் நம் மனிதர்கள் தானே தேவன் ஏன் காது இங்க வச்சார் இந்த காது எடுத்து இங்க வச்சிருக்கா இந்த காது எடுத்து இங்க வச்சா எப்படி இருக்கும் இந்த கண் எடுத்து இங்க வச்சா எப்படி இருக்கும் இந்த கை எடுத்து இப்படி வச்சா எப்படி இருக்கு இந்த இந்த ரெண்டு கையும் எப்படி தலைமா இருந்துச்சு அப்படி ரெண்டு கால வேற மாதிரி வச்சிருந்த அப்படி ஏன் இப்படி இருக்கு கண் ஏன் இங்க இருக்கு நமக்கு ரெண்டு கண் இங்க ஒரு மூக்கு வாய் கைகள் ரெண்டு காலு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் யார் வச்சது யார் வச்சது தேவன் தமது சித்தத்தின் படி லிட்டரலாவே அப்படிதான் என்ன பண்ணிருக்காரு வச்சிருக்காரு லிட்டரலாவே அப்படிதான் வச்சிருக்காரு அப்படின்னா இப்படி வச்சாதான் சரீரம் கரெக்டா இருக்கும் இதுதான் அழகு இதுல திடீர்னு சும்மா இமேஜினேஷனுக்கு சொல்றேன் கை மட்டும் சொல்லுது இது இங்க வேணாம் இது எடுத்து இங்க வச்சு அப்படின்னு சொன்னா எப்படி இருக்கும் சொல்லுது சும்மா சொல்லுது கை திடீர்னு பேசுது கை இமேஜினேஷன் கற்பனையா சொல்றேன் சொல்லுது நீ என்ன பண்ண இங்க எடுத்து வச்சுக்க அப்படின்னு சொல்லுது நல்லா இருக்குமா அது அப்படின்னா யாருக்கு ஆப்போசிட்டா செயல்படுற மாதிரி ஆயிரும்னு பாத்தீங்கன்னா தேவனுடைய சித்தத்திற்கு ஆப்போசிட்டா செயல்படுற மாதிரி ஆயிரும் அதான் சொல்றாரு எப்படி நிச்சயமா ஒரு சரீரத்தால செயல்பட முடியாது சரி இது சொல்லுதுன்னு வச்சுட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன் உதாரணத்துக்கு இப்படி சொல்லுது இந்த மாதிரிலாம் ஆப்ரேஷன் எல்லாம் பண்றாங்க இப்ப உலகத்துல இப்படி சொல்லுதுன்னு இப்படி வச்சுட்டாங்கன்னு வைங்களேன் 
அதனால சரியா செயல்பட முடியுமா சரீரத்தினால இந்த கையை இங்க இருந்தா தான் செயல்பட முடியும் கண் இருக்கிற இடத்துல இது போன நினைச்சா சரியா செயல்பட முடியாது அவயங்கள் அநேகமா இருந்தும் சரீரம் ஒன்றே நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க நிறைய அவை இருந்தாலும் சரீரம் ஒண்ணுதான்ப்பா அதனால உன்னுடைய ஃபங்க்ஷனை மட்டும் சரியா செய் தேவன் உன்னை கையா வச்சிருந்தா சூப்பரா கை மாதிரி ஒர்க் பண்ணு கால் மாதிரி இருக்கணும்னு நினைக்காத கால் மாதிரி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா காலா வச்சாருனா காலா இருக்கலாம் காதாகணும்னு என்ன பண்ண வேண்டாம் நாம யோசிக்க வேண்டாம் அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு எத்தனை கண்ணு இருக்கும் சரீரத்துல ரெண்டு கண்ணு தானே இருக்கும் ரெண்டு கண்ணு தானே இருக்கும் அப்படின்னா அதுதானே பார்க்கும் ஸ்பிரிச்சுவலா கம்பேர் பண்ணும் போது கண்ணுக்கு எதோட தொடர்பு படுத்திருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 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 ஸ்கிரிப்சரலான ஒரு நல்ல புரிந்து கொள்ளுதல் சில பேருக்கு இருக்கும் இது வந்து ஒரு ஐ வந்து ஒரு அறிவினுடைய அடையாளம் அப்படின்னு சொல்றாரு சிம்பிள் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு ஒரு தெளிவா சத்தியத்தை தீர்க்க தரிசன காட்சிகளை புரிந்து கொண்டு சத்தியத்தின் அடிப்படையை விளக்கக்கூடிய இந்த ஒரு தாக்கு கண்ணு மாதிரி சில பேர் தான் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு ஆதி காலத்துல ரெண்டு பேர் கொடுத்திருக்காரு ரசல் புதர் ஜானன் அப்போஸ்டல் பால் ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணிருக்காங்க கண்ணு மாதிரி விஷயம் பார்த்துருக்காங்க இப்ப யோசிச்சு பாருங்க தேவன் கிட்ட போய் தேவனே ஏன் தேவனே ஜானுக்கு மட்டும் நீங்க ரெவல்யூஷன் காமிச்சீங்க எனக்கு காமிச்சிருக்கலாம்ல அப்படின்னு கேட்க முடியுமா நாம ரெவல்யூஷன் பாக்குறோமா இல்லையா பாக்குறோம் யார் மூலமா பாக்கணும் ஜான் கண்ணு மூலமா பாக்குறோம் புரியுதுங்களா சொல்றேன் யோவான் அப்போ யோவான் என்கிற கண்ணு மூலமா நாம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாக்குறோம் ஏன்னா அந்த கண்ணும் எங்கதான் இருக்கு ஒரே சரீரத்துக்குள்ளதான் இருக்கு நாமளும் எதுக்குள்ளதான் இருக்கும் ஒரே சரீரத்துக்குள்ளதான் இருக்கும் சோ அப்படின்னா அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே கிளியரா நாம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அது எந்த யுகமா இருந்தாலுமே தேவன் சபையை முழுமையா தான் பாக்குறாரு எந்த கால சபையா இருந்தாலுமே சபைய தேவன் பார்க்கும் பொழுது முழுமையாக தான் பாக்குறாரு அதுல இருக்கக்கூடிய அங்கங்களுக்கு வேணா தனிப்பட்ட வேலைகள் இருக்கலாம் அதான் சொல்ற ரீப்ரின்ஸ் த்ரீ டபுள் சிக்ஸ் எயிட்ல முதலாம் வருகையிலேயே சில பேர் அங்கத்துல இம்பார்ட்டன்ட் மெம்பர்ஸா முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நபர்களாக இருப்பார்கள் அதுல எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்ணு காது கரங்கள் இருக்கலாம் அதே சமயத்துல சில முக்கியமற்ற அவையங்களும் இருந்திருக்கு ஆதிகால சபையில பாதங்கள் அந்த மாதிரி அது இன்னைக்கு வரைக்கும் அப்படியே என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா தொடருது சோ முக்கியமற்ற அப்படின்னு சொல்லும் போது பெருசா முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படாக்கிட்டு கூட அது இல்லைனா சரீரமே செயல்படாது அதான் அதனுடைய பியூட்டி சோ அப்படின்னா கிளியரா அப்போஸ் நான் கேப்போல் என்ன சொல்றான்னு பாத்தீங்கன்னா மெம்பர்ஸ் அது அழகா தேவன் எக்லீஜாக்குள்ள அழைக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரனும் சகோதரியும் சரீரத்துக்குள்ள எந்த ஒரு கிரியை செய்யணும் எந்த ஒரு ஒர்க்க செய்யணும் தேவன் என்ன பண்றாராமா நியமிக்கிறார் டிவைடட் ஆர் எஸ்டாப்ளிஷ் த வேரியஸ் மெம்பர்ஸ் தேவன் அதை பிரிச்சிருக்கிறார் அதனால தான் நம்ம பார்த்தோம் போன வாரத்துல கூட ஒவ்வொருவனுக்கு ஒவ்வொரு வாரத்தை தேவன் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னு கொடுத்துருக்காரு அதே சமயத்துல இந்த ஊழியங்களை கூட சம்டைம்ஸ் தேவன் எப்படி வைக்கிறான் என்ன ஒவ்வொரு ஊழியத்திற்கும் தேவன் இந்தந்த சகோதரர்கள் இந்தந்த சகோதரிகள் செஞ்சா நல்லா இருக்கும் அப்படின்றது வைக்கிறார் ஏன்னா எல்லா சகோதரர்களையும் கண்ணாக முடியாது எல்லா சகோதரர்களும் காதாக முடியாது எல்லா சகோதரனையும் பாதம் ஆக முடியாது ஆனா எல்லா சகோதரனும் ஏதோ ஒரு அவயம் ஏதோ ஒரு அவயம் அதை நாம சரியா என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல் எக்ஸாம்பிள் இந்த அதிகாரத்திலேயே கீழே கொடுத்துருக்காரு அது இப்ப நம்ம வாசிக்கலாம் டீட்டெயிலா வாசிக்க வேணாம் பட் இந்த சப்ஜெக்ட் மட்டும் சில பாயிண்ட்ஸ் நம்ம அந்த வசனத்தில் இருந்து எடுத்துக்கலாம் ஒண்ணு குறிந்திய பனிரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டு மற்றும் இருபத்தி ஒன்பது ஒன்று குறிந்திய பனிரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனம் முதல் தேவனானவர் சபையில முதலாவது அப்போஸ்டலரையும் இரண்டாவது தீர்க்க தரிசிகளையும் மூன்றாவது போதகர்களையும் பின்பு அற்புதங்களையும் பின்பு குணமாக்கும் வரங்களையும் ஊழியங்களையும் ஆளுகையிலும் பலவித பாஷைகளையும் ஏற்படுத்தினார் அப்படின்னு கேட்டுட்டு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறார் அப்போஸ் நாயே போல் எல்லாரும் அப்போஸ்டலர்களா எல்லாரும் தீர்க்க தரிசிகளா எல்லாரும் போதகர்களா எல்லாரும் அற்புதங்களை செய்கிறவர்களா 
கொஸ்டின் உங்களுக்கு தான் எஸ் ஆர் நோ சாட் பாக்ஸ்ல போடலாம் எஸ் ஆர் நோ எல்லாரும் அப்போஸ்ல இருக்கலா எல்லாரும் தீர்க்கதரிசிகளா எல்லாரும் போதகர்களா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் எ கிளியர் நோ நோ பிப்த் வால்யூம்ல இருநூத்தி முப்பத்தி ஏழாவது பக்கத்துல என்ன சொல்றார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இம்ப்ளைன் தட் இட் பி ஜென்ரலி கன்சிடர் தட் இஸ் நாட் த கேஸ் எல்லாரும் புரிஞ்சுப்பாங்க ஆமான்னா இதுக்கு யாரும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க பதில் சொல்ல மாட்டாங்க இல்ல அதான் ரீபிரிண்ட் போர் ஒன் டபுள் டூல சொல்றாரு தெர் இஸ் எ ஸ்பெஷல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ரெஸ்டிங் ஆன் தீஸ் அஸ் ரெஸ்பெக்டிங் த ஃபீடிங் ஆஃப் த லார்ஜ் பிளாக் தேவனுடைய மந்தையை போஷிப்பவர்கள் கிட்ட ஒரு விசேஷித்த பொறுப்புகள் என்பதை தேவன் என்ன பண்ணிருக்கார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வச்சிருக்கிறார் அப்படின்னா எக்லீஷர் அநேக ஊழியங்கள் இருக்கும் அந்த ஊழியங்களுக்கே உரிய தாழ்ந்துகள் ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட ஒவ்வொன்று எல்லாமே எல்லார்கிட்டயும் இருக்காது சோ அந்த ஊழியங்களை செய்யக்கூடிய ஊழியக்காரர்கள உதாரணத்துக்கு நம்ம டிவைன் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் இக்லிஷ் எலெக்ஷன் எடுத்துக்கணும்னா எந்தெந்த ஊழியங்களை எந்தெந்த சகோதரர்கள் செய்யணும்ன்றத தேவம் முடிவு பண்ணி வச்சிருக்காரு அந்த தேவம் முடிவதா சபை என்ன பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா வெளியே கொண்டு வருது அதுதான் இக்லிஷ் எலெக்ஷன் சபையில இந்த அங்கம் இதை செய்யட்டும் இந்த அங்கம் புரியுது புரியுதுங்களா இந்த அங்கம் இது வேற இல்ல இதோடைய வேலைய வேற அதனால செட் ஆகாத எக்லீஷா என்ன பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா முடிவு பண்ணுது அது எக்லீஷா முடிவுன்னு சொல்றது அது யாருடைய முடிவு அது காட்ஸ் வில் அப்ப எவ்வளவு சீக்கிரம் நம்ம பாக்குறோம் சரீரத்துக்குள்ள ஒவ்வொரு அவயத்தையும் தேவன் தரோட சித்தத்தின்படி என்ன பண்றாரு வைக்கிறார் தேவனோட சித்தத்தின்படி வைக்கிறார் அப்ப அது எக்லீஷா தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செய்யுது ஏன்னா எக்லீஷா தான் தேவனை சித்தத்தை என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா செய்யணும் அப்ப எக்லீஷா எவ்வளவு சீரியஸா அந்த ஒரு விஷயத்தை செய்யணும் மாத்தி பிக்ஸ் பண்ணிருச்சுனா மாத்தி பிக்ஸ் பண்ண என்ன அதான் ரசல் பதில் எழுதுறா ரீபிரிண்ட் ஃபைவ் செவன் ஒன் ஒன்ல சம் ஹேவ் ஃபில் டிஸ்ட்ரெஸ் இஃப் நாட் எலக்டட் அண்ட் எல்டர் ஆர் டீக்கர் சில பேர் ரொம்ப கஷ்டமா ஃபீல் பண்றாங்க மூப்பர்களாகவோ அல்லது டீக்கனாகவோ தேர்ந்தெடுக்கப்படலனா பட் அவர்கள் நினைவு கொள்ள வேண்டும் என்ன நினைவு கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படி யாருனா கஷ்டப்பட்டாங்கன்னா சபைக்கு யார் மேற்பார்வையாளர் அப்படின்னு நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சோ அந்த இடத்துல சபையை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும் சபையை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்றது யாருடைய கருத்துக்குள்ள இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அவருடைய கருத்துக்குள்ள இருக்கு அப்படின்னா யோசிச்சு பாருங்க ஒரு ஊழியத்துக்காக ஒரு அங்கத்தை எடுத்து ஃபிட் பண்ணி வைக்கிறோம் நான் ஒரு ரோலுக்கு அது எவ்வளோ ஜாக்கிரதையாக செய்யணும் அதுதான் சொல்கிறார் த சாய்ஸ் ஆஃப் த எல்டர்ஸ் மூப்பர்களை தேர்வு செய்யும் பொழுது அது எர்த்லி ப்ரெஃபரன்ஸ் பூமிக்குரிய எந்த ப்ரெஃபரன்ஸும் இருக்கவே கூடாதுன்றார் ஒரு வேலை அவங்க ஒரே குடும்பத்தாராக இருக்கலாம் நோ அதே மாதிரி செல்ஃபி சாம்பிஷன் சுயநலமான அந்த ஒரு குறிக்கோளுக்காகவும் என்ன பண்ணக்கூடாது அதை செய்யக்கூடாது என்ன செய்யணும்ன்றாரு பார்த்தீங்கன்னா பட் தாட்ஸ் தேவனுடைய சித்தத்தின் படி அந்த அங்கத்தை சரியா என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிட் பண்ண வைக்கணும் உதாரணத்துக்கு மூப்பருக்குரிய அந்த ஒரு ரோல ஒரு அங்கத்துக்கு அது செட் ஆகாத அங்கமா இருக்குன்னா அந்த அங்கத்தை தூக்கி அங்க செட் பண்ணி வைக்கிறோம்னா எது சரியா செயல்படாதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சரீரமே சரியா என்ன ஆகாது அந்த இடத்துல பங்கன் ஆகாது சோ அதுதான் சொல்றாரு ரீபிரிண்ட் டூ ஒன் ஃபைவ் செவன்ல எ பிளேஸ் அண்ட் அண்ட் ஆபீஸ் இன் த பாடி சரீரத்திற்குள்ள நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய இடம் பிளஸ் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பொறுப்புகள் எல்லாம் யார் வைக்கிறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஞானமா தேவந்தான் வைக்கிறாரு அது வேற யாருக்கும் என்ன கிடையாதுங்க சொந்தம் கிடையாது அது வேற யாருக்கும் என்ன கிடையாதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சொந்தம் கிடையாது 
விச் மீன்ஸ் யோசிச்சு பாருங்க ஒவ்வொரு ஊழிய உதாரணத்துக்கு ஆதிகால சபையில நாம எக்ஸாம்பிள் ஸ்டீஃபன் எடுத்துக்கலாம் எ குட் டீக்கன் எ குட் டீக்கன் ஒரு வேலை ஸ்தேவான் உயிரோடு இருந்திருந்தார்னா நிச்சயமா ஒரு சபையினுடைய மூப்பராக என்ன பண்ணப்பட்டிருப்பார்னா தேர்வு செய்யப்பட்டிருப்பார்ன்றது எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் கிடையாது ஏன்னா அந்த வேலையை செய்வதற்கு தகுதியானவர் எப்படி தகுதியானவர் கிளியரா யோசிச்சு பாருங்க ஒட்டு மொத்த டிவைன் பிளான கரைச்சு குடிச்சு போய் நியாய சங்கத்துக்கு முன்னாடி பேசுறார் எக்ஸ்ட்ரீமான கேரக்டரையும் காட்டுறார் ஆனா ஸ்டீஃபன் கூட கூட செலக்ட் ஆனாங்களே பிலி பிலிப்பும் இதே மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஆனா கூட ஒரு அஞ்சு பேர் செலக்ட் ஆனாங்களே அந்த அஞ்சு பேரும் நாளைக்கு அந்த ஒரு மூப்பர் ஸ்தானத்துக்கே உரிய தாழ்ந்து உடையவர்கள் என்ன பண்ண முடியாது சொல்ல முடியாது பட் ஸ்டீஃபன் என்ன பண்ணலாம் இருக்கலாம் அப்ப ஸ்டீஃபன் மாதிரி யாரும் ஒருத்தர் இருக்கும் போது என்ன பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா செட் பண்ணலாம் பட் எல்லாரும் என்ன பண்ண முடியாதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஸ்டீஃபன் என்ன பண்ண முடியாதாக முடியாது அப்ப மற்ற ஐந்து சகோதரர்கள் உதாரணத்துக்கு அவங்களால டீக்கண்ட்ரோல பர்ஃபெக்டா செய்ய முடியும்னா அவங்க டீக்கண்ட்ரோல கடைசி வரைக்கும் பர்ஃபெக்டா என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா செய்யணும் ஒரு வேலை அந்த ரோலுக்கு ஃபிட் ஆகலைன்னா நாம என்ன யோசிக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா தேவ நம்மள அந்த அவயமா தான் பா வச்சிருக்கா நம்ம அந்த அவயமா இருக்கிறதுல சந்தோஷப்படணும் அப்பதான் இல்ல இல்ல நான் கண்ணு மாதிரி இருக்கிறேன்னு யோசிச்சோம்னா யோசிச்சோம்னா ரொம்ப ஆபத்துல போயிரும் எந்த ஆபத்துல போயிரும் பாத்தீங்கன்னா உண்மையான சரீர அங்கத்துக்குள்ள ஒரு அங்கமா என்ன பண்ண முடியாது நம்மளால மாற முடியாது அதுக்கு ஒரு நல்ல பியூட்டிஃபுல் எக்ஸாம்பிள் பழைய ஏற்பாட்டுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஊசா ஊசா என்ன பண்ணாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நியாயபெருமான பேட்டியை நான் என்ன பண்றேன் காப்பாத்துறேன் நானே என்ன பண்றேன் போய் அதை பிடிக்கிறேன் என்ன பண்றேன்னு பாத்தீங்கன்னா போனாரு ஸ்பாட் பனிஷ்மெண்ட் அதான் சொல்றாரு ரீப்ரிங்ஸ் போர் டூ ஜீரோ செவன்ல ரசல் பதில் என்ன சொல்றாருன்னா நாம நினைச்சிட கூடாது தேவனுடைய ஊழியம் என்பது முற்றிலும் நம்மை சார்ந்தது என்று என்ன பண்ண கூடாது நாம நினைக்க கூடாது அதுக்கு நாம எதை நினைவு கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஊசாவை நாம நினைவு கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு சம்டைம் சப்போஸ் நான் என் பவுலிய ஜெயில போடுவார் தேவன் ஜெயில போட்டு என்ன புரிய வைக்கிறார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பவுல் நீ மட்டும் தான் போய் அங்க ஊழியம் செய்யணும்னு இல்ல நீ ஜெயில இருக்கும் போதும் ஊழியம் ஆயிட்டு இருக்காங்க நடந்துட்டு இருக்குன்றதையும் பவுல் என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா புரிஞ்சுக்கணும் யோசிச்சு பாருங்க அந்த இடத்துல தேவன் சரீரம் என்பது சரீர அவயங்கள் இப்படிதான் செயல்படணுன்றத தேவன் என்ன பண்றான்னு பாத்தீங்கன்னா விரும்புறாரு காது பார்த்து நான் கண்ணா இல்லையே அப்படின்னு என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு யோசிக்க கூடாது கால வச்சிருக்காரே கால வச்சிருக்காரு காலு இல்லைன்னா பார்த்து என்ன பதில் அவசியம் என்ன பெரிய விஷயம் நடந்துட போகுது காலையில் ஒரு சரீரத்தில் பார்த்து என்ன பெருசாக நடந்துட போகுது ஒவ்வொரு அவயமும் இம்பார்ட்டன்ட் ஆனால் அவயங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஐயோ அதுவாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும் இதுவாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும் ராங் அப்படி இருக்கக்கூடிய யாரையும் உண்மையான கிறிஸ்துவின் சரீரங்கத்துக்குள்ள தேவன் என்ன பண்ண மாட்டார்னா ஃபிட் பண்ண மாட்டார் அதனால தான் ஹார்வஸ் கிளீனிங்ஸில் ரசல் பதில் எழுதும் பொழுது நாமளா சில நினைச்சுக்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து உயர்ந்த ஒரு அவயம் அப்படின்னு அந்த ஒரு விஷயத்துக்கு ஒரு குறிக்கோள் வச்சுட்டு ஆம்பிஷியஸா இருக்க கூடாது அதற்கு பதிலாக மனத்தாழ்மையோட தேவன் எதை கொடுத்தாலும் அதை ஏற்றுக்கொண்டு அதற்கு ஊழியம் செய்யக்கூடிய ஒரு எண்ணம் நமக்குள்ள இருக்கணும் அப்படின்றார் சோ ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேவன் சாய்ஸ் வைக்கிறாரு சில பேர் இந்த ஊழியத்துக்கு தேவனுடைய சாய்ஸ் அது சில பேருக்கு இந்த ஊழியத்துக்கு தேவனுடைய சாய்ஸ் இந்த கனமுள்ள அங்கமா இருக்கணும்ன்றது சில பேருக்கு சாய்ஸ் கனவீனமான அவயமா இருக்கணும்ன்றது தேவனுடைய சாய்ஸ் இருந்துட்டு போது நம்ம கிறிஸ்தவின் சரீரமா தானே மாறணும் எந்த ஒர்க் பண்ண என்ன எந்த ஃபங்க்ஷனா இருந்தாலும் என்ன யோசிச்சு பாருங்க இதுல ஒரு பாயிண்ட நம்ம மூத்த சகோதரர் ரசல் பதில் எழுதியிருக்காரு பட் இந்த பாயிண்ட படிக்கும் பொழுது ஒரு செகண்ட் ஷேக் ஆயிடுச்சு ஹார்டே ஒரு பக்கம் ஷேக் ஆயிடுச்சு அந்த பாயிண்ட் படிக்கும் என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ரீப்ரின்ஸ் த்ரீ டூ செவன் சிக்ஸ்ல ஈவன் த ஹெட் ஏன் நம்ம தலையே அவர் லார்ட் ஜீசஸ் டிட் நாட் அப்பாயிண்ட் ஹிம் செல்ஃப் ஹை பிரிஸ்ட் நம்முடைய ஆண்டவராகியேசு கிறிஸ்துவே 
அவரே அவரை பிரதானவசாரி நின்று என்ன பண்ணிக்கல நினைச்சுக்கல அவரே அவரை பிரதானவசாரி நின்று என்ன பண்ணல நியமித்து கொள்ளவில்லை அவரே அப்படி நினைச்சுக்கல அதுதான் எபிரியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்துல படிப்போம் வசனம் வாசிக்கலாம் எபிரேயர் ஐந்தாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் மேலும் ஆரோனை போல தேவனால் அழைக்கப்பட்டால் ஆரோனை போல தேவனால் ஒருவன் அழைக்கப்பட்டால் ஒழிய ஒருவனும் இந்த கனமான ஊழியத்துக்கு தானாய் ஏற்படுகிறது சொல்லிட்டார் ஏன்னா அவர் தலையா வச்சதே யார் தான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிதாவாகிய தேவன் அப்ப நாம தலையினுடைய ரோல் செய்ய முடியுமா யோசிச்சு பாருங்க ஏன்னா தலை தான் யோசிக்கணும் தலை தான் சிந்திக்கணும் அப்படின்னா ஆண்டவராக இயேசு கிரிசு தான் சரீரத்திற்காக சிந்திக்கணும் நாம அந்த ரோல் எடுக்க முடியுமா எவ்வளோ தவறாயிடுறார் அந்த ரோல் எடுத்ததுனாலதான் போப் மார்க்கத்துக்கு பேர் அந்தி கிறிஸ்து கரெக்டா சோ அப்ப யோசிச்சு பாருங்க அவரே அப்படி இல்லை அவரே தேவன் தலையா வச்சதுனால தனியா இருக்கிறார் ஒரு வேலை யோசிச்சு பாருங்க உதாரணத்துக்கு இயேசு கிறிஸ்தவனுடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இயேசு கிறிஸ்துவ சாரி தேவன் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவ தலையா வைக்கலப்பா நீ பாதமா இருப்பா அப்படின்னு என்ன சொல்லியிருப்பார் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அஃப்கோர்ஸ் அதை தேவன் சொன்னதுனால சந்தோஷமா என்ன பண்ணியிருப்பான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்றுக்கொண்டு செஞ்சிருந்திருக்கா அதான் சொல்றாரு There is plenty of service for each member of the body. Reprints 4047 says, In the body, there is a lot of pain in the body. There is a lot of pain in the body. But there is a lot of pain in the body. There is a lot of pain in the body. But there is a lot of pain in the body. That is a beautiful example. Who can tell you? Who can tell you? Who can tell you? ஹாக்கில பிரிஸ்க் இல்ல 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 நான் பவுல் மாதிரி தான் ஊழியம் பண்ணணும் பவுலுடைய ரோல் நான் எடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்களா இல்ல அப்போஸ் தான் பவுல் நீங்க செய்யுங்க ஊழியத்தை நீங்க இந்த அப்போஸ் ஒர்க் செய்யுங்க உங்களுக்கு பக்க பலமா நாங்க நினைக்கிறோம் உங்க கூட நாங்க நினைக்கிறோம் உங்களுக்காக நாங்க கழுத்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்களா இல்ல பவுலுடைய ரோல ஹாக்கில எடுக்கணும்னு நினைச்சாங்களா ஒவ்வொன்றையும் <laughs> ஒவ்வொரு அங்கமும் தலையாக கிறிஸ்துவின் கீழ் அவர் நடத்தும் வழியில் அவர் ஊழியத்தை அவர் நடத்தும் வழியில் நினைத்தீங்களா அவர் நம்ம கையா ஃபிட் பண்ணா கையா சந்தோஷமா செய்யணும் காதா வச்சாருன்னா காதா இருக்கணும் கண்ணா வச்சாருனா கண்ணா இருக்கணும் பாதமா வச்சாருனா பாதமா வச்சதே எவ்வளவு பெரிய கிருப வச்சதே எவ்வளவு பெரிய பிச்ச யோசிச்சுப்பா படிங்க அவரவர் ஊழியத்திற்கு தக்கதாக பலனளிக்கும் காலம் வரும்போது தேவனுடைய ஊழியத்தில் சகோதரர்களுக்கு உதவியாக இருந்து இருந்த ஆக்கில்லா பிஸ்கில்லாவை விட பவுல் அப்பல்லோ செய்த காரியங்கள் எவ்வளவு மேன்மை உள்ளதாக கருதப்படும் என்பது யாருக்கு தெரியும் என்ன சொல்ல வரார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏதோ தேவன் நாளைக்கு ராஜ்யத்துல ஆசீர்வாதம் கொடுக்கறத கொடுக்கும் பொழுது பவுலுக்கும் அப்பல்லோக்கும் ரொம்ப பெருசா கொடுத்துட்டு நீங்க சும்மா கூட தானே இருந்தீங்க அப்படின்னு ரொம்ப கம்மியா கொடுக்க போறாரா அப்படியா பார்க்க போறாரு யாருக்கு தெரியும் ஒரு பிளஸ்ஸிங் 
பவுல் கூடவே தானே சுத்திட்டு இருந்தார் அத்தனை பிரயாணம் தெரியும் அப்போ சில இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரத்தை அந்த கப்பல் பிரயாணத்தை பத்தி எல்லாம் படிப்போம் அவ்வளோ பாடுகள் நெருந்த பிரயாணத்துல லூக்கா ஆகிய நாணம் இருந்தன்னு கூட என்ன பண்ண ஒரு வாய்த்திருந்து சொல்லல உண்மையான சபை அங்க அங்க சரியா செயல்பட முடியும் சாகாமையே கொடுக்க போறா தேவன் சாகாமே கொடுத்துட்டு பிறகு இல்ல இல்ல நானு அந்த ரோல் செய்யறேன்னு கேட்டேன் என்ன யோசிச்சு பாருங்க சாகாமியை கொடுத்துட்ட பிறகு இல்ல இல்ல எனக்கு இயேசு கிறிஸ்தோட ரோல ஒருத்தர் கொடுங்கன்னு சாகாமிய வாங்கிட்டு ஒருத்தர் கேட்டா என்ன ஆகுறது அதுக்கப்புறம் அவங்க அழிக்க முடியுமா இல்ல இல்ல இன்னொருத்தர் திடீர்னு இல்ல இல்ல எனக்கு தேவன் செய்யற வேலையை கொடுங்க அப்படின்னு சாகாமிய வாங்கிட்டு கேட்டா என்ன ஆகும் அதனால தேவன் இங்க யாருக்குதான் அப்ப சாகமே கொடுப்பாருன்றது கிளியர் தெரியுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மாதிரி யார் இருக்காங்களோ உங்களுக்கு எப்படி தெரியுங்களா போயிட்டு ஆன்டியாக் சர்ச்சு ஸ்தாபிக்கப்பட்ட உடனே போயிட்டு ஒரு நல்ல புத்தி சொல்றாரு புத்தி சொல்லிட்ட உடனே உடனே தேடி பிடிச்சி யாரை கொண்டு வருவார்னு பாத்தீங்கன்னா பவுல ஏன் ஏன்னா அவங்க ஒரு பெரிய சத்தியம் அவங்களுக்கு இனிஷியலா சொல்லணும் அந்த இடத்துல இவர் நினைச்சிருக்கலாம்ல நான் சொல்றேன் இந்த ட்ரூத்த போய் நான் போய் சொல்றேன் நான் போய் இந்த இடத்துல சத்தியத்தை சொல்லலை நோ அந்த வார்த்தையை தேவடைய பிள்ளைகள் வாயில இருந்து வரக்கூடாது நான் செய்ய அந்த இடத்துல பர்ணவா என்ன பண்ணாரு பாத்தீங்கன்னா நான் செஞ்சால எஃபிஷியா போகாது சத்தியம் எனக்கு தெரியும் என்ன எந்த அவயமா தேவன் வச்சிருக்காரு நான் ஒரு என்கரேஜர் என்னுடைய வேலை என்ன அவயமா வச்சிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா உற்சாகப்படுத்துற வேலை ஆறுதல் படுத்துற வேலை அந்த ரோல் நான் செய்ய அந்த ரோல வேற யாரும் செய்ய முடியாது ஆனா இவங்களுக்கு நல்ல ட்ரூத் கொடுக்கற ரோல் யாராலும் செய்ய முடியும் நான் பவுல்னால மட்டும்தான் செய்ய முடியும் என் சகோதரன் பவுல் வரட்டும் இப்ப கேள்வி ஆக்சுவலா பவுல் செஞ்சா பர்ணபா செஞ்ச மாதிரி இல்லையா பவுல் செஞ்சா பர்ணபா செஞ்ச மாதிரி இல்லையா இருக்கு வேறையா அந்த இடத்துல பாக்குறாரு பவுல் செஞ்சா பர்ணபா எப்படி பாத்திருக்காருன்னு பவுல் சப்ஜெக்ட் பேசுறதா அவர் சப்ஜெக்ட் பேசுறதா பாத்திருக்காரு பவுல் ஊழியம் செய்யறதா அவர் ஊழியம் செய்யறதா பாத்திருக்காரு அப்படிதான் கூட சீலா சேர்த்துக்கலாம் எல்லாம் பியூட்டிஃபுல் ஜென்ஸ் அதுதான் இங்க பவுல் புரிய வைக்கிறார் குறிந்து சபை பரிசுத்தவான்களே இந்த எண்ணம் உங்களுக்கு வந்திருக்கு இந்த எண்ணம் உங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடாது அது ரொம்ப டேஞ்சர் நான் அதுவாக இருக்கலாம் ஏன்னா அது நம்ம தேவனுக்கு விரோதமாக புரட்சி செய்யற மாதிரி ஆயிடும் தேவன் அப்படி வச்சிருக்காருனா அதுல சந்தோஷமா ஊழியம் செய்து சந்தோஷமா யார் இருக்காங்களோ அவர்களுக்கு தான் தெய்வீக சுபாவத்தை தேவன் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கொடுப்பார் அதுதான் ரீப்ரிங்ஸ் ஒன் எயிட் நைன் ஃபோர்ல சொல்றாரு ஈச் சுட் சீக் டு ரெகக்னைஸ் த லாஸ் அப்பாயின்மெண்ட் இன் இஸ் ஓன் கேஸ் அவங்களுடைய சொந்த கேஸ்ல என்ன பார்க்கணுமாமா தேவன் எந்த நிலைமையில நம்மளை வச்சிருக்காரு என்ன செய்ய சொல்லியிருக்காரு நம்மளையும் சரி மற்றவர்களையும் சரி அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டு தேவனோடுக்கு இசைவாக நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா செயல்படணும் ஏன் மற்றவங்களுக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு எக்லீஷ் அரேஞ்ச்மெண்ட்ல யார் எந்த ஊழியம் செய்யணும் எக்லீஷ் என்ன பண்ணது தீர்மானிக்குது அப்ப தேவன் என்ன முடிவெடுப்பார் எந்த அவயத்தை எந்த இடத்துல வைப்பார் என்பதை நம் மூலமாக தேவன் வெளிப்படுத்தும் பொழுது நாம சரியாக என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா முடிவு பண்ணணும் பரிசுத்தாவில எப்படி முடிவு பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா யார் யார் எந்தெந்த அவயம் என்பதை எக்லீஷா நம்ம புரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் கண் யாரு பாதம் யாரு கரம் யாரு காது யாரு அதை தெரியும் நாம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாம தெளிவா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் நாம எந்த அவயமாக இருக்கிறோன்றதை புரிஞ்சுக்கணும் ஆனா நாம அவயம் அதுல எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்ல சோ அதனால என்ன யோசிக்கூடாதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் அதுவா இல்லையே நான் இது இல்லாம போயிட்டதுனால 
நானும் பெருசு இல்லை நானும் சபையாக முடியாது நானும் சரீரத்துக்குள்ள ஒரு அங்கம் இல்லைன்னு என்ன பண்ண முடியாது சொல்றதுனால நம்ம இல்லாம போக போறதும் இல்லை ஸோ அந்த ஒரு எண்ணம் நமக்குள்ள மேலோங்கி போயிடுச்சுன்னா சபையாகவே ஆக முடியாம போயிடும் அது பெரிய ஆபத்துக்குள்ள போய் முடிஞ்சிடும் இதை சொல்லிட்டு அடுத்த பார்ட்ல என்ன பவுல் சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது இப்ப இந்த பார்ட்ல அவங்க அவங்கள யோசிக்கிறது அடுத்த பார்ட்ல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் மற்றவங்களை பத்தி யோசிக்கிறது இந்த அங்கெல்லாம் தேவையே கிடையாது இந்த சிஸ்டர் அவசியமே கிடையாது இந்த பிரதர் அவசியமே கிடையாது இவங்க எல்லாம் முக்கியத்துவமே கிடையாது அப்படின்னு யோசிக்கிறது அந்த யோசனை எப்பேற்பட்ட யோசனை அது எப்பேற்பட்ட மோசமான யோசனை என்பதை தேவன் சுத்தமா இருந்தால் நாம் வரக்கூடிய வாரத்தை பார்க்கலாம் பொறுமையோட கேட்டு நம்ம அனைவரையும் தேவன் பண்ண